Okay, hello everybody. Thank you for coming. Be welcome to your English class for today. We have to begin and read in the versicle for this beautiful night. Well, here we go to Matthew 6, 8. And the Lord said to us, do not be like them, for your father know what you need before you ask him. Okay, this is according to the New International Version. And the value for this week is what you need. What you need. This is going to be the value for this week. Well, follow me to Bible Hub. And now we are going to do an exercise for the versicle. I'm going to make you a question. Please pay attention. Read this two version. I'm talking about the new international version. That is the current version that we are reading in the versicle. But pay attention for the new living translation. Okay. Please read this version from the Bible. And now tell me what are the difference between new international version and new living translation. Okay. It's going to be an exercise for the class. Please make your participation. Tell me, what are the difference between new international version and new living translation? Somebody wants to make an opinion. Come on. Tell me, dígame cuáles son las diferencias en esas dos versiones. Denle una leída y luego dígame qué identifican como diferencias entre la New International Version y la New Living Translation. O sea, que en la New International Version, o sea, no son, las palabras no son contraídas. En el principio de la oración dice do not, no okay. dice don. Very nice, Oscar. Good don. Oscar nos da la opinión. There is a difference between this in this part is not contraction and for this is the contraction. Okay, that's very nice. And tell me, everybody, there is another difference. Can you find the difference in this uh, version from the Bible? Es eh, que en la, en la nueva versión internacional dice you need before. Y en la anterior dice que tú, dice you need even before. And then before, okay, very nice. This is another one. There is one more, and I for me, for me is the most important differentiation differentiation between new international and new living translation. Did you find what is the other one? Exactly. Excellent, analysis. Nice observation. Is the word exactly? If we read new living translation, don't be like them. For your father knows exactly what you need even before you ask him. Bueno, la nueva, la nueva traducción viviente cabe destacar. De estas dos hay versiones en español, tanto de la New International como de la New Living Translation. Pero es interesante saber que la New Living Translation, la nueva traducción viviente, está en un inglés como más contemporáneo. La observación que hizo Oscar es muy correcta. Las contracciones es una de las diferencias. Tomando en cuenta que los traductores cuando no hacen las contracciones es como para guardarle más reverencia o respeto a, a la traducción del texto sacro, ¿verdad? Por eso es que no usan contracciones. Pero hay otros que sí, hay otros que no son tan rígidos en esa regla y dicen, bueno, usemos acá contracción. En el inglés corriente, pues don't es lo mismo que do not. Hasta más frecuente usar la contracción. Por otro lado... Eh, lo de exactly. Es interesante a dónde llega esta traducción porque nos dice tu padre conoce exactamente lo que tú necesitas aún antes de que se lo digas. Y notarán que esta tiene acá este símbolo. Es como quien dice que Jesús en ese momento estaba exclamando eso. Era una idea que se les estaba dando con cierta fuerza, con, con cierta aseveración. Eh, cuando nos dice que él sabe exactamente lo que necesitamos, nos podemos quedar reflexionando en términos de que a veces pedimos a Dios, a veces decimos Dios no me responde, no me contesta, pero quizás no nos hemos puesto a reflexionar que quizás nuestra petición es más un capricho que una necesidad, porque aquí Jesús habló de needs, de necesidades, no de caprichos. Entonces, a veces pedimos cosas y no las pedimos 
bien. Por eso vamos a leer más adelante que Jesús les dice, ustedes piden y no saben ni siquiera lo que están pidiendo. Eh, pero Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Muchas veces podemos tener el deseo de superación, de salir quizás de la pobreza, de buscar más comodidades, de llevar una mejor vida, eh, de tener posesiones, quizás algunos lujos o privilegios. Eh, y oramos por eso a Dios, ¿verdad? Dios bendecime con un trabajo, bendecime con buenos ingresos, bendecime con un business, con un negocio, pero quizás no nos lo da porque sabe que no lo podemos administrar. Y como dijo Coelet, o el proverbista, de que, bueno, Dios, mira, eh, mejor manteneme del pan necesario, ¿verdad? No me des ni mucha riqueza para que no me olvide de ti, pero tampoco me des mucha pobreza para que no blasfeme o te niegue. Así que es interesante cómo esa palabra exactly nos puede llevar a meditar mucho respecto de este mensaje. Well, that's going to be all. Con eso terminamos. And for today, we are going to do another activity. Bueno, vamos a pasar la página con lo de los ordinals, ¿verdad? Re decía, si queremos repasar, pues me envían sus audios y yo les escucho. Pero necesitamos avanzar con el siguiente topic. Y habíamos quedado pendientes de eh, escuchar o, y ver un discurso de Barack Obama. Como es uno de los famous que hemos estado estudiando, es necesario escucharlo un poco para conocer más, no solo de sus datos, de su biography, sino un poco más allá. Entonces, eh, ya les había compartido esto, pero se los voy a volver a enviar. Vamos a ver en esta clase este video de, 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 un, de un speech. What is a speech? Un discurso. Ahora, eh, ahí está el título. Ignorance is not a virtue. Ese es el título. Pero aquí hay un antecedente. A ver, ¿alguien quiere practicar leyéndonos lo que está aquí en esta página? Eh, me refiero a este párrafo. ¿Alguien quiere animarse a practicar inglés leyendo este párrafo? Dígame, ¿somebody wants to make a participation for today? I need a volunteer. Un voluntario que quiera leer este párrafo pequeño que está por acá. Nobody? ¿Ese name? Ok, bueno. Well. Uh, the most important, lo más importante de esto is to know this. This is a common cement address. Quizás este término no, no sea muy común, pero un common cement address es una ceremonia de graduación universitaria. O sea, no se dice graduation. A nosotros nos han vendido la idea de graduation aquí en el país. Pero sí, tal vez para el high school, high school graduates, ahí más o menos, pero para cuando es un, un nivel universitario, se usa el término commencement address. Commencement address. Eso es una ceremonia de graduación universitaria. Eh, por otro lado, debemos tomar en cuenta el año 2016. Obama. Finish terminó su periodo presidencial en el 2017. Entonces, eh, en este discurso, él critica a Donald Trump. Eh, porque Donald Trump ya, ya había, ya era prácticamente el candidato eh, republicano y ya se perfilaba como el ganador, ¿verdad? En las elecciones cuando Obama saliera. Entonces, Donald Trump comenzó a atacar a, a la administración de los demócratas, eh, a sus políticas en general. Entonces, esta fue como la respuesta de Obama. Entonces, vamos a ver esto. Lo voy, le vamos a dejar en play. Eh, por el tiempo, vamos a, no, no creo que lo veamos todo, pero por lo menos una parte <coughs> sí nos interesa. Ok, uh, voy a apagar mi micrófono y también la cámara para que no nos interfiera mucho y nos quedemos solo viendo el vídeo. Here we go. Point number one. When you hear someone longing for the good old days, take it with a grain of salt. 
Take it with a grain of salt. We live in a great nation, and we are rightly proud of our history. We are beneficiaries of the labor and the grit and the courage of generations who came before. But I, I guess it's part of human nature, especially in times of change and uncertainty, to want to look backwards and long for some imaginary past when everything worked and the economy hummed and all politicians were wise and every child was well-mannered and America pretty much did whatever it wanted around the world. Guess what? It ain't so. The good old days weren't all that good. Yes, there have been some stretches in our history where the economy grew much faster or when government ran more smoothly. There were moments when immediately after World War II, for example, or at the end of the Cold War, when the world bent more easily to our will. But those are, are sporadic, those moments, those episodes. In fact, by almost every measure, America is better and the world is better than it was 50 years ago or 30 years ago or even eight years ago. And, and, and by the way, I, I, I'm not, I'm not set, set aside 150 years ago, pre-Civil War, uh, there's a whole bunch of stuff there we could talk about. <laughs> Set aside life in the 50s, when women and people of color were systematically excluded from big chunks of American life. Since I graduated in 1983, which isn't that long ago, <laughs> I'm just saying. Since I graduated, crime rates, teenage pregnancy, the share of Americans living in poverty, they're all down. The share of Americans with college, college educations have gone way up. Our life expectancy has as well. Blacks and Latinos have risen up the ranks in business and politics. More women are in the workforce. They're earning more money. Although it's long past time that we pass laws to make sure that women are getting the same pay for the same work as men. Meanwhile, in the eight years since most of you started high school, we're also better off. You and your fellow graduates are entering the job market with better prospects than any time since 2007. 20 million more Americans know the financial security of health insurance. We're less dependent on foreign oil. We've doubled the production of clean energy. We have cut the high school dropout rate. We've cut the deficit by two-thirds. Marriage equality is the law of the land. And just as America's better, the world is better than when I graduated. Since I graduated, an iron curtain fell. Apartheid ended. There's more democracy. We virtually eliminated certain diseases like polio. We've cut extreme poverty drastically. We've cut infant mortality by an enormous amount. Now, I say all these things not to make you complacent. We've got a bunch of big problems to solve. But I, I say it to point out that change has been a constant in our history, and the reason America's better is because we didn't look backwards. We didn't fear the future. We seized the future and made it our own. And that's exactly why it's always been young people like you that have brought about big change, because you don't fear the future. And that leads me to my second point. The world is more interconnected than ever before, and it's becoming more connected every day. Building walls won't change that. Look, 
As President, my first responsibility is always the security and prosperity of the United States. And as citizens, we all rightly put our country first. But if the past two decades have taught us anything, it's that the biggest challenges we face cannot be solved in isolation. When overseas states, when overseas states start falling apart, they become breeding grounds for terrorists and ideologies of nihilism and despair that ultimately can reach our shores. When developing countries don't have functioning health systems, epidemics like Zika or Ebola can spread and threaten Americans too, and the wall won't stop that. If we want to close loopholes that allow large corporations and wealthy individuals to avoid paying their fair share of taxes, we've got to have the cooperation of other countries in a global financial system to help enforce financial laws. The point is, to help ourselves, we've got to help others. Not pull up the drawbridge and, and try to keep the world out. And engagement does not just mean deploying our military. There are times where we must take military action to protect ourselves and our allies. And we are in awe of and we are grateful for the men and women who make up the finest fighting force the world has ever known. But I worry if we think that the entire burden of our engagement with the world is up to the 1 percent who serve in our military. And the rest of us can just sit back and do nothing. They can't shoulder the entire burden. Engagement means using all the levers of our national power and rallying the world to take on our shared challenges. You look at something like trade, for example. We live in an age of global supply chains and cargo ships that crisscross oceans and online commerce that can render borders obsolete. And a lot of folks have legitimate concerns with the way globalization has progressed. That's one of the changes that's been taking place. Jobs shipped overseas. Trade deals that sometimes put workers and businesses at a disadvantage. But the answer isn't to stop trading with other countries. In, in this global economy, that's not even possible. The answer is to do trade the right way by negotiating with other countries so that they raise their labor standards and their environmental standards. And we make sure they don't impose unfair tariffs on American goods or steal American intellectual property. That's how we make sure that international rules are consistent with our values, including human rights. And ultimately, that's how we help raise wages here in America. That's how we help our workers compete on a level playing field. Building walls won't do that. It won't boost our economy, and it won't enhance our security either. Isolating or disparaging Muslims, suggesting that they should be treated differently when it comes to entering this country, that is not just a betrayal of our values. That's not just a betrayal of who we are. It would alienate the very communities at home and abroad who are our most important partners in the fight against violent extremism. Suggesting that we can build an endless wall along our borders and blame our challenges on immigrants, that doesn't just run counter to our history as the world's melting pot. It contradicts the evidence that our growth and our, and our innovation and our dynamism has always been spurred by our ability to attract strivers from every corner of the globe. That's how we became America. Why would we want to stop it now? Can't do it. Which brings me to my third point. Facts, evidence, reason, 
logic, an understanding of science. These are good things. These are qualities you want in people making policy. These are qualities you want to continue to cultivate in yourselves as citizens. obvious. <laughs> now that's why we honor Bill Moyers or Dr. Burnell. I, we, we, we traditionally have valued those things, but if you were listening to today's political debate, you might wonder where this strain of anti-intellectualism came from. So, so, so class of 2016, let me be as clear as I can be. In politics and in life, ignorance is not a virtue. It's not cool to not know what you're talking about. That's not keeping it real or telling it like it is. That's not challenging political correctness. That's just not knowing what you're talking about. And yet we've become confused about this. Look, our nation's founders, Franklin, Madison, Hamilton, Jefferson, they were born of the Enlightenment. They sought to escape superstition and sectarianism and tribalism and know-nothingness. <laughs> they believed in rational thought and experimentation and the capacity of informed citizens to master our own fates. That is embedded in our constitutional design. That spirit informed our inventors and our explorers, the Edisons and the Wright brothers and the George Washington Carvers and the Grace Hoppers and the Norman Borlaugs and the Steve Jobs that's what built this country. And today, in every phone in one of your pockets, <laughs> we have access to more information than at any time in human history at, at a touch of a button. But ironically, the flood of information hasn't made us more discerning of the truth. In some ways, it's just made us more confident in our ignorance. We assume whatever's on the web must be true. We search for sites that just reinforce our own predispositions. Opinions masquerade as facts. The wildest conspiracy theories are taken for gospel. Now, now understand, I, I am sure you've learned during your years of college, and if not, you will learn soon that there are a whole lot of folks who are book smart and have no common sense. That's the truth. You'll meet them if you haven't already. So the fact that they got a fancy degree, you know, you got to talk to them to see whether they know what they're talking about. Qualities like kindness and compassion, honesty, hard work, they often matter more than technical skills or know-how. But when our leaders express a disdain for facts, when they're not held accountable for repeating falsehoods and just making stuff up, while actual experts are dismissed as elitists, then we've got a problem. You know, it, it's interesting that if we get sick, we actually want to make sure the doctors, like going to medical school, they know what they're talking about. If we get on a plane, we say we really want a pilot to be able to pilot the plane. 
And yet in our public lives, we, we suddenly think, I, I don't want somebody who's done it before. <laughs> Look, the rejection of facts, the rejection of reason and science, that is the path to decline. It calls to mind the word of Carl Sagan, who graduated high school here in New Jersey. He said, we can judge our progress by the courage of our questions and the depths of our answers, our willingness to embrace what is true rather than what feels good. The debate around climate change is a perfect example of this. Now, I recognize it doesn't feel like the planet's warmer right now. <laughs> I understand. There was hail when I landed in Newark. Ok, vamos a hacer una pausa ahí, ¿verdad? Va, digamos, como a la mitad. Uh, what I need uh, to make uh, like a homework for the next Thursday. Bien, para el día jueves, ¿verdad? Es decir, tenemos la noche de hoy, ya unas cuantas horas. Tenemos mañana, ¿verdad? Que no hay clases, también para aprovecharlo. Pero yo necesito que para la next class, para la siguiente clase... Ustedes hayan revisado completo este video. Y no solo el video, sino que les voy a compartir nuevamente este enlace. Aquí pueden descargar el PDF. Si usted lo quiere leer, aquí es posible descargar el documento PDF de la transcripción de todo el speech. Uh, sincerely, I'm, I love every speech for, uh, from Barack Obama. Eh, creo que estamos ante uno de los... Hay eh, pocos hombres contemporáneos que tienen el don de la oratoria. Eh, es de reconocer que Barack Obama tiene un don para pararse al público y, y hablar y ser muy espontáneo. ¿verdad? Pareciera como que él tuviese todas las ideas en, en su cabeza y espontáneamente fuese hablando, ¿verdad? Es, es, es un orador nato, eso no se va a negar y eso creo que fue el atractivo, el gancho que lo llevó pues a, a ser the president from the United States. Eh, obviamente pues eh, este debacle de demócratas y republicanos va desgastando cada ocho años a, a un partido, ¿verdad? Pero Donald Trump fue el que llegó a cambiar eso, ¿verdad? porque desde... En la época de George Bush, padre, habíamos venido viendo esa alternancia de ocho años gobernando los Republicans y ocho años gobernando los Demócratas. Um, curiosamente se rompió esa tendencia. El último que gobernó los ocho años, los dos periodos completos, fue Barack Obama. Donald Trump no lo logró hacer. Uh, pero ahí lo vemos que anda detrás de hacerse de su segundo periodo. Pero bien, ¿qué es lo que necesito que hagamos para el jueves? Bien, eh, como actividad de aprendizaje, ¿verdad? necesitaría que usted revise el speech. Primero, termine de ver el video, déle una lectura al, al texto. Y, please, uh, look for, van a buscar, van a ir a, a observar. En primer lugar, pues, necesitaría, pues, que cada uno eh, look for new words for you. Yeah. En este tipo de ejercicios a veces hay palabras que son nuevas para algunos, otros ya las dominan todas, ¿verdad? Y posiblemente sean menos. Entonces traten de hacer un vocabulario primero de cuáles son nuevas palabras, ¿verdad? Para usted. En este discurso, ¿qué palabras usted no conoce o no sabe el significado? Es de buscar las palabras y sacar el significado. Y luego... En segundo lugar, eh, vamos a look for, vamos a buscar dentro de este discurso, vamos a buscar look for slang expressions or English slang. Look for slang expression. Curiosamente, decíamos que está en un commencement adverse, está en una ceremonia de graduación universitaria. Pueden ver que incluso tiene un, una toga, ¿verdad? Que lo hace ver, pues como muy formal. Eh, es un acto muy formal, pero 
en medio de su discurso deja ir unas cuantas expresiones de slang. Recordemos que el slang es el argot popular, es decir, cuando se usan frases que no son, eh, digamos, son normales en el habla diaria, pero cualquiera diría, bueno, si está ante un público así, posiblemente no debería de usarlas. Y claro, hay unas frases en donde no usa slang, se queda con las pronunciaciones normales, pero hay un par de, de frases de slang que deja ir en medio de su, de su discurso. No sé si lo hace para empatizar con el público, eh, para que la gente sienta que está hablando como hablaría normalmente un americano, eh, o si ¿sí será que pues, las dice sin, sin hacer reparo de que estaba delante de eh, una serie de, de profesionales, ¿verdad? Porque los que están atrás, pues todos son doctores en su mayoría de, de, de la universidad, rector de la misma, y pues los que estaban graduándose porque ese día recibían su investidura académica. Pero es interesante ir a ver eso. Look for a line expression, del eh, inglés más informal. Luego vamos a ver, look, quiero que le ponga atención, look for dates. Vean que el uso que él hace de ciertas fechas, eh, eh, propiamente de años. Y tratemos de ver en qué forma él los pronuncia. Hemos estado hablando respecto de cómo decir el, los días y los años. Entonces, es importante ver cómo este señor pronuncia los años eh, y rescatar un poco de eso. Y, por último, vamos a poner aquí, look for idioms. Vamos a buscar expresiones idiomáticas dentro de lo que vendría siendo el discurso. El discurso da para más, ¿verdad? Porque incluso podríamos decir, bueno, vamos a buscar frases verbales porque usa muchas, pero no, no vamos a llegar hasta ahí. Creo que con estas cuatro cosas tenemos bastante. Entonces, eso va a quedar como una homework, ¿verdad? Va a quedar como una tarea para la clase de este jueves. Cuando vengamos a la clase, usted ya tiene que traer una idea porque yo le voy a preguntar, Tell me what are your new words. Dígame cuáles son las nuevas palabras que aprendió de ese discurso. Usted va a decir, ok, teacher, I don't, eh, este es mi vocabulary. Me dice las palabras y su significado en español. Luego voy a hacer preguntas. Hey, what slang expression did you find? Dígame qué slang expresiones de slang encontró en el video. Y vamos a irlas a revisar juntos. Luego vamos a preguntar, hey, what are the dates that Barack Obama said in this speech? ¿Qué fechas fueron las que usó y en qué forma las dijo? Porque la mayoría de fechas que él menciona por acá son del de año 2000. Entonces, habíamos dicho que hay cuando menos dos formas de trabajar las fechas del 2000. Hay que ver cuál de las formas que hemos planteado es la que usa él en el discurso. Y expresiones idiomáticas. Él deja ir ahí un par de expresiones idiomáticas muy interesantes, entre todo lo que dice, ¿verdad? Eh, las podemos ir eh, localizando y tratando de aplicarlas, ¿verdad? Porque eso es lo importante, que las expresiones idiomáticas, pues en inglés tienen su sentido muy claro, pero cuando se traducen al español hay que buscar cuál es el significado detrás de esa expresión idiomática y él usa ahí unas cuantas dentro de ese discurso. Bueno, entonces eso sería para la clase del next Thursday, para el jueves. Mañana no clases, mañana no hay clases, vamos con la pausa de la semana y no se nos olvide, para el día uh, Friday, para el viernes, hay que leer la Scrutiny Letters, uh, the letter number five. Hay que leer la carta número 5 del libro de Screw Tape. En este caso, la actividad del viernes, para este viernes, eh, es bastante sencilla. Usted tiene que decir, what is the most important thinking for you? ¿Qué fue lo que le hizo pensar más de esa carta o que le impactó más en términos de la lectura? ¿verdad? Usted tiene que identificar un pensamiento, una idea o algo que le impactó de todo lo que dice la carta, ¿verdad? Solo escoger un, una, una, una frase o una idea que usted sintió que de alguna manera 
tocó, digamos, su corazón o le está hablando el libro de C.S. Lewis de algo que hay que cambiar quizás en su vida o eh, mejorar ¿no? o de algo que no nos dábamos cuenta y que de acuerdo a lo que él plantea, pues está, puede ocurrir in our life. Well, that's going to be all. Thank you for coming. Thank you for staying with me. And thank you for waiting. I see you on next Thursday first guy. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Bye. 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 Thank you. Good night, sir. Have a good one. Thank you so much. Good night, teacher. Have a good one. Thank you.